Ik was baie en nieuwsgierig toe ek begin gitaar speel het. Ek wil altyd weet hoe lyk ek gitaar aan die binnenkant. Ek wonder of jy al so iets gesien het. Hier is een micro voorstelling van die binnenkant van een klassieke gitaar of een nylon snaar gitaar. Die patroon wat die klein sparrikies vorm, word op 110 verskillende maniere gemaakt. So doen jy self een bykie die gins en gaan kyk. Op YouTube gaan soek een bykie na breising van classical guitars. Dit is ongelooflik interessant. Die is die binnenkant van die gesig van die gitaar. Gesig is nou waar die snare aankom. En dit is die binnenkant. Daai houkies, wat nou so geplak is, versterk die hele boonste deel van jou gitaar. Ons praat in Engels moos van die top. Dit is die belangrikste houkie van die gitaar. Een klassieke gitaar is een laaspanning gitaar. Dit wil sê, die tension is nie so verskrikkelijk op die nek en op die body nie. Daarom is die patroon soos wat hy is. Relatief eenvoudig. Kom ons kyk bykie na die stalsnaar gitaar. Die stalsnaar gitaar het die heel te malle anderster, soos hulle sê, een look. Jy sal opmerk, daar is een groot kruis wat so oor die hele hout strek. Dit is nou weer eens die binnenkant van een stalsnaar gitaar. Daar is ook baie ander verskillende patroone wat die houkies geplak kan word. Hier is net een standaard manier. Dit is omdat hierdie gitaar een laas, ach, een hoog spanning gitaar is. Sy nek word aan die binnenkant versterk met die trustrot. Dit is een eister, wat jy draai, so wanneer die spanning te kwaai raak, en die snare te, te veel raak, en hy buig bykie die nek, kan jy die nek weer herstel. Een klassieke gitaar, of een nylon snaar gitaar, hier het nie in nie. Baie interessant. Nou kan jy ook vir iemand sê, dit is die twee vorms, wat mens krij. Een klassieke vorm, en een staalsnaar vorm. Die staalsnaar gitaar is een raps groter as die klassieke gitaar. Net vir interessantheid. 